ఈ శీర్షికలో మనం త్రిభుజాలు త్రిభుజం యొక్క ధర్మాలు త్రిభుజాలు స్వరూపత అనేటువంటి అంశాలను నేర్చుకున్నాం అలాగే ఇప్పుడు మనం త్రిభుజాలకి వివిధ జామితీయ పటాలకి సంబంధించినటువంటి సిద్ధాంతాలను గురించి నేర్చుకుందాం సిద్ధాంతము అనగానే మీకు గుర్తుకు రావాల్సింది రేఖాగణితాన్ని రెండు భాగాలుగా వర్గీకరించవచ్చు ఎందుకంటే రేఖాగణితము అనగానే ఒక భాష అసలు గణితం అనేది ఒక భాష కరెక్ట్ గణితానికి ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి సాంకేతిక పదాలు ఉంటాయి పదజాలం ఉంటుంది దాన్ని వ్యక్తపరిచే విధానం కూడా భిన్నంగానే ఉంటుంది కాబట్టి ఇందులో మనం పదాలు గుర్తులు సాజ్ఞలు వాక్యాలు అనేటువంటివి గణితంలోనే ఉంటాయి ఈ గణితంలో ఒక భాగం రేఖాగణితం ముఖ్యంగా రేఖాగణితానికి కూడా నిర్దిష్టమైనటువంటి సంకేతాలు సాజ్ఞలు ఉంటాయి ఈ సాజ్ఞలను ఉపయోగించి మనం రేఖాగణిత భావాలని చెప్పవలసి ఉంటుంది అయితే పదాలు ఇప్పుడు మనం త్రిభుజం తీసుకున్నాం బిందువు తీసుకున్నాం రేఖాఖండం తీసుకున్నాం వృత్తం తీసుకున్నాం వృత్త జా అన్నాము ఇలా వృత్త చాపము ఇవన్నీ పద పదాలు ఈ ఒక్కొక్క పదానికి నిర్దిష్టమైనటువంటి నిర్వచనం అనేటువంటి ఉంటుంది కదా అలానే వాక్యాలు తీసుకుందాం ఈ వాక్యాలు తీసుకుంటే వాక్యాలని రెండు రకాలుగా వర్గీకరణ చేయడం జరిగింది వీటిని పరిచయ కార్యక్రమంలోనే చెప్పాను ఈ వాక్యాన్ని మొదటిది సిద్ధాంతము రెండవది స్వీకృతము అనేటువంటి రెండు రకాలుగా వర్గీకరణం చేయడం జరిగింది స్వీకృతము అంటే ఇట్స్ అ సెల్ఫ్ ఎవిడెంట్ ఫ్యాక్ట్ విచ్ డస్ నాట్ రిక్వైర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అది స్వయం సత్యమైనటువంటి వాక్యం దానికి ఏ విధమైనటువంటి ఉపపత్తి కానీ వివరణ కానీ అవసరం లేదు మూడు సరేఖీయాలు కానటువంటి బిందువులు గుండా ఒక వృత్తాన్ని గీయొచ్చు ఏదైనా ఒక సరళ రేఖకు ఒక నిర్దిష్టమైన బిందువు ఇచ్చినప్పుడు దాని గుండా గీయగలిగినటువంటి సమాంతర రేఖల సంఖ్య ఒకటి ఇలా మనం కొన్ని వాక్యాలని చెప్పామంటే ఆ వాక్యాలని మనం స్వీకృతాలు అంటారు అంతేనా మరి సిద్ధాంతం అంటే ఏమిటి ఇట్స్ అ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ విచ్ రిక్వైర్స్ ప్రూఫ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇది ఒక నియమం ఆధారంగా నిర్దిష్టమైనటువంటి పరిధులు కలిగినటువంటి ఒక వాక్యం ఇట్స్ అ సెల్ఫ్ ఎవిడెంట్ ఫ్యాక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎగ్జియం ఎ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ స్టేట్మెంట్ అంటే నిర్దిష్టమైనటువంటి నియమాలను అనుసరించినటువంటి ప్రవచనం విచ్ రిక్వైర్స్ ప్రూఫ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ దానికి ఉపపత్తి కావాలి వివరణ కావాలి సాధారణంగా ముందు సిద్ధాంతంలో ఏ భాగాలు ఉంటాయనేటువంటిది మనకు అవసరం మీరు ఎస్జిటి పరీక్ష రాస్తున్నారు కాబట్టి జనరల్గా మనకు బేసిక్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఎక్కువగా అడిగే ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి వాటి పదజాలను కూడా తెలుసుకోవటం అనేటువంటి ముఖ్యం సిద్ధాంతాలను తీసుకుందాం అంతే కదా మనకు కావాల్సిన సిద్ధాంతం సో ఈ సిద్ధాంతాలను నేను తీసుకుంటే సిద్ధాంతం అనగానే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఇట్స్ అ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ విచ్ రిక్వైర్స్ ప్రూఫ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఓకే సో ఈ సిద్ధాంతంలో మనం ఏదైనా ఒక ఉదాహరణకి ఒక సిద్ధాంతం తీసుకుందాం ఒక త్రిభుజంలో మూడు కోణాల మొత్తం మూడు కోణముల మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీలు ఒక త్రిభుజంలో మూడు కోణాల మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీలు దీన్ని మనం కండిషనల్ స్టేట్మెంట్ అనొచ్చా అనొచ్చు ఎలా ఇది ఒక త్రిభుజములో ఈ వాక్యము కేవలము త్రిభుజానికి మాత్రమే సత్యం మిగతా అన్ని జమితీయ పటాలకు వర్తించదు అంటే ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి త్రిభుజము కదా ఒక త్రిభుజములో మూడు కోణాల మొత్తం సో మీరు సిద్ధాంతం ఒప్పుకున్నారు ఓకే మరి త్రిభుజములో మూడు కోణాల మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీలు అన్నారు ఇందులో మొదటి భాగం త్రిభుజములో మూడు కోణాలు ఈ మొదటి భాగము దత్తాంశం అవుతుంది వాటి మొత్తము నూట ఎనభై డిగ్రీలు సారాంశం అవుతుంది దత్తాంశము సారాంశం అర్థమైందా సో మొద జనరల్గా చెప్తుండే అంటే ముందు దత్తాంశం ఉంటుంది తర్వాత సారాంశం ఉంటుంది అంటే దత్తాంశ సారాంశాలతో నిర్మితం అవుతుంది ఈ వాక్యం దత్తాంశం అనే పదాన్ని వాడాను దత్తాంశం అంటే ఏంటి దేన్నైతే మనము నిరూపించవలసి ఉంటుందో దాన్ని సారాంశం అంటారు దేన్నైతే మనకు ప్రవచనంలో అంటే ఈ వాక్యంలో ఇవ్వబడిందో ఏదో ఏ అంశం అయితే ఇవ్వబడిందో దాన్ని మనము దత్తాంశం అంటారు ఇచ్చిన అంశాన్ని దత్తాంశము నిరూపించవలసిన అంశాన్ని సారాంశం అంటారు ఇది మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒక సిద్ధాంతములోని ఇచ్చినటువంటి అంశాన్ని లేదా విలువలని మనము దత్తాంశం అంటారు 
ఏదైతే మనం నిరూపించవలసి ఉంటుందో దాన్ని మనం సారాంశం అంటారు ఇంగ్లీష్లో అయితే హైపోథసిస్ ఆర్ గివెన్ అంటారు సారాంశాన్ని మనము రిక్వైర్ టు ప్రూవ్ అనేటువంటిది అంటారు లేదా కన్క్లూజన్ అని కూడా అంటారు ఇలా దత్తాంశ సారాంశాలతో ఒక ప్రవచనం మనకు ఇవ్వబడుతుంది దాన్ని మనం సిద్ధాంతం అని అంటారు ఈ సిద్ధాంతాన్ని ఇప్పుడు ఇచ్చేటప్పుడు ఆ సిద్ధాంతాన్ని ఏమైతే ఇచ్చారో దాని దత్తాంశం ఉంటారు కాబట్టి మొదటి భాగం దత్తాంశం రెండో భాగం ఏం కావాలి మనం ఏదైతే నిరూపించాలనుకుంటున్నాము దాన్ని సారాంశము అంటారు మూడో భాగం కొన్ని సందర్భాల్లో ఈవెన్ ఈ సిద్ధాంతాన్ని కూడా ఇచ్చినటువంటి అంశం అయితే ఏదైతే ఉందో అది పూర్తిగా సారాంశాన్ని రాబెట్టడానికి సహకరించకపోవచ్చు అంటే మరికొంత అదనపు సమాచారం అవసరమవుతుంది సో అదనపు సమాచారం అవసరమైనప్పుడు మనం కొంత పనిని చేస్తాం ఏ పనిని అయితే చేస్తామో దాన్ని మనము నిర్మాణము అంటారు ఏ రకంగా మనం అయితే మనం దాన్ని నిరూపిస్తున్నామో అంటే మనం ఒక సీక్వెన్స్ ఆఫ్ లాజికల్ స్టెప్స్ తీసుకుంటాం ఒక తార్కిక క్రమాన్ని పాటిస్తాం ఆ తార్కిక క్రమాన్ని పాటించి ఏంటి నిరూపిస్తాం కాబట్టి ఆ తార్కిక క్రమంతో నిరూపించబడినటువంటి పద్ధతిని మనం ఉపపత్తి ప్రూఫ్ అంటారు ఇలా ఏదైనా ఒక సిద్ధాంతంలో నాలుగు అంశాలు ఉంటాయి ఒక సిద్ధాంత నిరూపణలో నాలుగు అంశాలు ఉంటాయి దత్తాంశము సారాంశము నిర్మాణము ఉపపత్తి అయితే ప్రతి సిద్ధాంతానికి దత్తాంశము సారాంశము ఉపపత్తి అనేటువంటివి ఖచ్చితంగా ఉంటాయి కొన్ని సందర్భాల్లో నిర్మాణం అవసరమవుతుంది కొన్ని సందర్భాల్లో నిర్మాణము అవసరము కాదు ఎప్పుడైతే అవసరం కాదో దీన్ని మనం మ్యాండేటరీగా చెప్పలేం వాస్తవానికి నాలుగు పదజాలం ఉంటుంది కొన్ని సిద్ధాంతాలకు మూడు పార్ట్స్ ఉంటాయి కొన్ని సిద్ధాంతాలు నాలుగు ఉంటాయి అంటే ఏది కంపల్సరీ కాదు ఇక్కడ నిర్మాణం కాదు ఈ విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి క్లియర్ ఓకే సో మనం ఇప్పుడు క్లారిటీగా మీకు తెలుసు దత్తాంశం అంటే ఏ అంశం అయితే ఇచ్చారో దాని దత్తాంశం అంటారు సారాంశం అంటే ఏ అంశాన్ని మీరు నిరూపించాలో దాన్ని సారాంశం అంటారు నిర్మాణము అంటే ఏ మనకు నిరూపించడానికి మనకు నిరూపించడానికి కావలసినటువంటి సమాచారము దత్తాంశంలో లభ్యం కాకపోతే మనం అదనపు సమాచారం కోసము కొంత నిర్మాణ ప్రక్రియను చేస్తాం సమాంతర రేఖను గీయటము లంబ సమధి ఖండను రేఖను గీయటము కోన సమధి ఖండను రేఖను గీయటము పొడిగించటము ఒక రేఖాఖండాన్ని పొడిగించటము ఇటువంటి పనులు మనం చేస్తాం ఆ చేసినటువంటి పనుల్ని జనరల్గా మనం డాటెడ్ లైన్స్తో చూచిస్తాం అంటే ఇచ్చిన దానికి మనం చేసినటువంటి నిర్మాణానికి గుర్తింపుగా చేస్తాం దాన్ని నిర్మాణము అంటారు మూడోది ఉపపత్తి ఉపపత్తి అంటే ఏ ఏ ఏ క్రమంలో మనమైతే నిరూపిస్తున్నామో అంటే అక్కడ ఒక తార్కిక క్రమం ఉంటుంది ఆ మొత్తాన్ని మనం ఉపపత్తి అంటారు ఈ రకంగా ఈ నాలుగు పదాలను ఉపయోగించి మనం సిద్ధాంతాన్ని నిరూపిస్తాం ఈ సిద్ధాంత నిరూపణ అనేటువంటిది మీకు అవసరం లేదు ఎందుకంటే మీరు మీరు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రిపేర్ అవుతున్నారు కాబట్టి ఒక్కొక్క ఆ పదజాలను గురించి మీకు పరిచయం చేశాను మీకు కొన్ని సందర్భాల్లో సింపుల్గా ప్రశ్నాపత్రం ఉందనుకోండి ఒక సిద్ధాంతంలో ఇచ్చినటువంటి అంశాన్ని ఏమంటారు అంటే దత్తాంశం అనేటువంటి అని అని కూడా అడగచ్చు లేదా ఈ ఈ వాక్యంలో అనేటువంటి ఈ సిద్ధాంతంలోని ఈ దత్తాంశం ఏంటి లేదా ఈ ఈ సిద్ధాంతంలోని సారాంశం ఏంటి అనే ప్రశ్న కూడా వచ్చే ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ దత్తాంశాన్ని సారాంశాన్ని మీరు గుర్తించవలసి ఉంటుంది సాధారణంగా మొదటి వాక్యం అనేటువంటిది దత్తాంశం ఉంటుంది చివరి వాక్యం అనేటువంటిది అంటే ఇచ్చిన వాక్యంలో స మొదటి భాగము దత్తాంశం రెండవ భాగము సారాంశం ఇది ఇది మ్యాండేటరీ కాదు అంటే సాధారణంగా మీరు పోల్చుకోవటానికి ఒక ఒక ఉదాహరణగా చెప్తున్నాను క్లియర్ ఓకే ఇప్పుడు మనం సిద్ధాంతాన్ని ఒక వివిధ సిద్ధాంతాలను గురించి చేద్దాం మొదటిగా ముందు త్రిభుజాలకు సంబంధించినటువంటి సిద్ధాంతాలను కూడా నేర్చుకుందాం త్రిభుజం ఇప్పుడు మీకు చెప్పినటువంటి మొదటి సిద్ధాంతం త్రిభుజములోని మూడు కోణాల మొత్తము నూట ఎనభై డిగ్రీలు త్రిభుజంలో మూడు కోణాల మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీలు దీన్ని యాంగిల్ సమ్ ప్రాపర్టీ అని అంటారు కూడా ఇది సిద్ధాంతాన్ని కూడా అంటారు యాంగిల్ సమ్ ప్రాపర్టీ అనేటువంటి అంటారు దీన్ని సిద్ధాంతం అని అంటారు ఏ త్రిభుజం తీసుకున్నా మనకు త్రిభుజంలోని మూడు కోణాల మొత్తము నూట ఎనభై డిగ్రీలు అవుతుంది క్లియర్ ఇది మొదటి సిద్ధాంతం ఇప్పుడు రెండవది ఒక త్రిభుజం తీసుకున్నారు ఆ త్రిభుజం యొక్క ఏదైనా ఒక భుజాన్ని ఏబిసి అనేటువంటి ఒక త్రిభుజం తీసుకున్నారు ఆ త్రిభుజం యొక్క భుజాన్ని పొడిగించారు ఎంతవరకు డి అనేటువంటి బిందువు వరకు పొడిగించారు ఎప్పుడైతే డి అనే బిందువు వరకు పొడిగించారో మనకు ఒక కోణం ఏర్పడుతుంది ఈ ఏర్పడినటువంటి కోణం ఏదైనా ఒక భుజాన్ని త్రిభుజంలో ఒక భుజాన్ని పొడిగించగా ఏర్పడు కోణాన్ని బాహ్య కోణము అంటారు బాహ్య కోణం 
మిగిలిన మూడు కోణాలని మనం ఏమంటాం అంతర్ కోణాలు అంటాం ఇక్కడ మనం దీన్ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కోణాలని పేరు పెట్టుకున్నాం అనుకోండి దీన్ని వన్ దీన్ని టూ దీన్ని త్రీ దీన్ని ఫోర్ అనుకున్నాం అనుకోండి అనుకుంటే ఇక్కడ వన్ టూ త్రీని అంతర కోణాలు అంటారు అంటే లోపల ఉన్నాయి ఇన్ సైడ్ ఉన్నాయి కాబట్టి అలాగే నాలుగుని బాహ్య కోణము అంటారు అంతర్ కోణాలు బాహ్య కోణాలు అంటారు అయితే నాలుగు దృష్ట్యా అంటే బాహ్య కోణం దృష్ట్యా ఒకటి రెండుని అంతరాభిముఖ కోణాలు అంటారు ఒకటి కామ రెండుని మనము అంతరాభిముఖ కోణాలు అంటారు అలాగే నాలుగుని బాహ్య కోణము అంటారు అయితే ఇవి మూడిటికి మధ్య సంబంధం ఒకటి ఉంది ఈ బాహ్య కోణము అంతరాభిముఖ కోణాల మొత్తానికి సమానము ఒక త్రిభుజములో ఒక భుజాన్ని పొడిగించగా ఏర్పడు బాహ్య కోణము దాని అంతరాభిముఖ కోణాల మొత్తానికి సమానం ఈ సిద్ధాంతాన్ని అడుగుతారు లేదా అంటే సిద్ధాంతానికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్నను అడుగుతారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు ఒక ట్రాంగిల్ ఎలా ఇచ్చారు ఏబిసిడి అనేటువంటి ఒక ట్రాంగిల్ ఇచ్చారు ఈ ఏబిసిడి అనేటువంటి ట్రాంగిల్ ఇస్తే మనకు ఈ కోణాన్ని వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్గా ఇచ్చారు ఈ కోణాన్ని సిక్స్టీ డిగ్రీస్గా ఇచ్చారు ఈ కోణాన్ని వన్ ట్వంటీ ఈ కోణాన్ని సిక్స్టీగా ఇవ్వడం జరిగింది అయితే ఈ కోణాన్ని ఫిఫ్టీ డిగ్రీస్గా ఇచ్చారు యాంగిల్ ఏ విలు ఎక్స్ అన్నారు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అన్నారు దీన్ని రెండు పద్ధతుల్లో మనం సాధించవచ్చు కాబట్టి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది సిక్స్టీ ఇది వన్ ట్వంటీ ఎక్స్ ఫిఫ్టీ అని ఇచ్చారు త్రిభుజంలో మూడు కోణాల మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీలు అనుకొని చేయొచ్చు మొదటిది త్రిభుజంలో మూడు కోణాల మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీ కదా అంటే యాభై ప్లస్ అరవై ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీగా చెప్పచ్చు లేదా ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ మైనస్ వన్ టెన్ అంటే డెబ్బై డిగ్రీలుగా చెప్పచ్చు ఇది మొదటి పద్ధతి రెండో పద్ధతిలో కూడా చెప్పచ్చు ఎలా ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ బాహ్య కోణము అంతరాభిముఖ కోణాల మొత్తానికి సమానం అంటే ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది వన్ ట్వంటీ మైనస్ ఫిఫ్టీ అంటే సెవెంటీ డిగ్రీస్ అవుతుంది చూసారా సెవెంటీ డిగ్రీస్ ఇలా మనం కోణానికి కూడా చెప్పచ్చు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ అనేటువంటి చెప్పడం జరిగింది క్లియర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ డిగ్రీస్ ఈ రకంగా మనం కోణాలని చెప్పే ఆస్కారం అంటూ ఉంటుంది అంటే అది అంతరాభిముఖ కోణాల మొత్తము బాహ్య కోణానికి సమానం అంటే బాహ్య కోణం అంతరాభిముఖ కోణాల మొత్తానికి సమానం లేదా త్రిభుజంలోని మూడు కోణాల మొత్తము నూట ఎనభై డిగ్రీలని చెప్పచ్చు ఇదే ప్రశ్నని ఇంకో రకంగా కూడా అడిగే ఆస్కారం ఉంటుంది అంటే కావాలంటే మరోసారి చూడండి ఇప్పుడు మనం వేరే త్రిభుజం తీసుకుందాం ఏబిసి ఇచ్చాడు థర్టీ ఓకే సెవెంటీ ఇచ్చాడు ఇది ఎక్స్ అన్నాడు ఎక్స్ విలువ ఎంత అన్నాడు మీరు నేరుగా ఆన్సర్ వేసవచ్చు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది ఈ థర్టీ ప్లస్ సెవెంటీ థర్టీ ప్లస్ సెవెంటీ హండ్రెడ్ అవుతుంది సో హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ అని చెప్పేవచ్చు క్లియర్ ఇదే సమస్యని మరో రకంగా కాడ అడగచ్చు ఎలా అంటే ఈ కోణాలు ఏమి ఇవ్వల దిస్ ఇస్ ఫార్టీ అన్నాడు దీన్ని ఎక్స్ అన్నాడు ఎక్స్ విలువ అంత అన్నాడు ఇక్కడ ఈ కోణాలతో మనకు సంబంధమే లేదు అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది కావాలి ఎక్స్ వాల్యూ అవుతుంది ఇక్కడ రేఖీయ ద్వయము లీనియర్ పేర్ కాన్సెప్ట్ వాడాలి అంటే ఫార్టీ ప్లస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ సారీ ఫార్టీ ప్లస్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ రేఖీయ ద్వయం కదా కాబట్టి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది వన్ ఎయిటీ మైనస్ ఫార్టీ అంటే వన్ ఫార్టీ అవుతుంది చూసారా అంటే నేరుగా చేసేవచ్చు ఇలా కాకుండా కొద్దిగా మెలికగా అంటే కొద్దిగా కొద్దిగా ట్విస్ట్ చేసి అడిగాడు ఎలా అడిగాడు అంటే మనకు సో ఎక్స్ ఇచ్చాడు కదా మనకి ఎక్స్ విలువ కనుక్కోమనుకున్న యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బి వాల్యూ ఎంత అన్నాడు యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బి ఇప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ దేనికి సమానం అవుతుంది యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బి యాంగిల్ ఏ ప్లస్ యాంగిల్ బి ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది వన్ అవుతుంది అని నేరుగా చెప్పచ్చు ఈ రకంగా చిన్న చిన్న ప్రశ్నలకు కూడా మనకు అడిగే ఆస్కారం ఉంటుంది ఇది నాన్ మ్యాథమెటిక్స్ వాళ్ళ ప్రిపరేషన్ దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ కాన్సెప్ట్స్ మీకు చెప్తూ ఉన్నాను ఎస్జిటీ కాన్సెప్ట్స్ కాబట్టి మీరు 
ఈ క్వశ్చన్ ఒక ప్రశ్నని ఎన్ని రకాలుగా అడగచ్చు అనేటువంటిది ఉదాహరణకి ఇది చెప్తున్నా మీకు సిద్ధాంతం తెలియాలి సిద్ధాంతంపై ఆధారపడినటువంటి సమస్యలు కూడా తెలియాలి ఓకే ఇప్పుడు మరో సిద్ధాంతం చూద్దాం సిద్ధాంతం మూడు అనుకోండి అంటే ఇది ఆర్డర్ ఏమి అని కాదు ఒక సిద్ధాంతాన్ని మనం చూద్దాం సో మనం ఒక త్రిభుజం తీసుకున్నారు కదా ఒక త్రిభుజం తీసుకుంటే ఒక త్రిభుజంలోని మూడు కోణాల మొత్తము నూట ఎనభై డిగ్రీలు అని చెప్పాను అవి ఏంటి అక్కడ అంతర అంతర కోణాలు ఏంటిని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అంతర కోణానికి కోణం అని చెప్తే సరిపోతుంది అందులో పెద్దగా మనం అంతర కోణము అని ప్రత్యేకించి చెప్పవలసిన పని లేదు కానీ బాహ్య కోణం అని చెప్పేటప్పుడు ఖచ్చితంగా బాహ్య కోణం అనే పదాన్ని వాడాలి ఇప్పుడు అంతర కోణాల మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీలు అని చెప్పాను కదా మరి బాహ్య కోణాల మొత్తం ఎంత బాహ్య కోణాల మొత్తం ఎంత అండి బాహ్య కోణాల మొత్తం అని తీసుకున్నప్పుడు త్రిభుజము తీసుకున్నాం అయితే ఈ బాహ్య కోణాల మొత్తాన్ని అన్ని త్రిభుజాలకి లెక్క కట్టలేము కేవలము మనం కేవలము చెప్పేటటువంటిది క్రమ త్రిభుజములోని చెప్పగలుగుతాం క్రమ త్రిభుజము అంటే అర్థము ఆ త్రిభుజములోని మూడు కోణాల మొత్తము నూట ఎనభై డిగ్రీలు ప్రతి కోణము అరవై డిగ్రీలు అవుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా ఆ త్రిభుజము సమబాహు త్రిభుజము అయి ఉండాలి ఇప్పుడు సమబాహు త్రిభుజంలో ప్రతి కోణం ఎంత అవుతుంది సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇక్కడ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇక్కడ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అంతేనా దీన్ని పొడిగిస్తే వచ్చినటువంటి వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ దీన్ని పొడిగిస్తే వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ అలాగే అది ఇక్కడ పొడిగిస్తే వన్ ట్వంటీ డిగ్రీస్ అంటే బాహ్య కోణాల మొత్తం ఎంత అవుతుంది మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు చూసారా అంటే ఒక ఒక త్రిభుజం అని ఇక్కడ చెప్పలేం సమభావ త్రిభుజంలోని అంతర్ కోణాల మొత్తం నూట ఎనభై డిగ్రీలు బాహ్య కోణాల మొత్తము మూడు వందల అరవై డిగ్రీలు ఇక్కడ ప్రశ్నను ఎలా అడగచ్చు అంటే ఒక సమభావ త్రిభుజంలోని అంతర్ కోణాల మొత్తానికి బాహ్య కోణాల మొత్తానికి మధ్య గల సంబంధం ఏంటి అంటే బాహ్య కోణము అంతర్ కోణాల మొత్తానికి రెట్టింపు ఉంటుంది అని చెప్పచ్చు లేదా ఒక సమభావ త్రిభుజంలో అంతర్ కోణాల మొత్తం ఎక్స్ అయితే బాహ్య కోణాల మొత్తం విలువ ఎంత అని అడగచ్చు అంటే ఇది ఎక్స్ కాబట్టి అక్కడ ఏమవుతుంది టూ ఎక్స్ లేదా బాహ్య కోణాల మొత్తం ఎక్స్ అయితే అంతర కోణాల మొత్తం విలువ ఎంత అంటే ఎక్స్ బై టూ అవుతుంది ఇలా ప్రశ్నను అడిగేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి వీటిని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే మరొక సిద్ధాంతం చూద్దాం ఏదైనా ఒక త్రిభుజం తీసుకున్నారు దీన్నే మనము ప్రాథమిక అనుపాత సిద్ధాంతము తేల్ సిద్ధాంతం అంటారు ప్రాథమిక అనుపాత సిద్ధాంతం ప్రాథమిక అనుపాత సిద్ధాంతం దీన్నే తేల్స్ తేల్స్ సిద్ధాంతం అంటారు ఇక్కడ ప్రాథమిక అనుపాత సిద్ధాంతం తేల్స్ సిద్ధాంతం అనేది ఫెమిలియర్ అయింది ఇది అందరికీ తెలిసిన చాలా ఫెమిలియర్ సిద్ధాంతం మనం ఒక త్రిభుజం తీసుకున్నారు ABC అనేటువంటి త్రిభుజం ఒక భుజానికి సమాంతరంగా రేఖ గీశారు డి అనేటువంటి రేఖ గీశారు ఇది దేనికి సమాంతరంగా ఉంటుంది బీసీకి సమాంతరంగా ఉండేదాన్ని ఇలా ఏరా మార్క్స్ చూచిస్తారు ఒక త్రిభుజములో ఒక భుజానికి సమాంతరంగా గీయబడిన రేఖ మిగిలిన రెండు భుజాలని ఒకే నిష్పత్తిలో విభజిస్తుంది దీన్ని ప్రాథమిక అనుపాత సిద్ధాంతం అంటారు మీకు పరీక్షలో జనరల్గా సింబాలిక్ ఫామ్లోనే ఉంటుంది తప్ప ఈ స్టేట్మెంట్ రూపంలో ఉండదు కాబట్టి స్టే సింబాలిక్ ఫామ్ కూడా మీరు తెలుసుకోవాలి ముందుగా స్టేట్మెంట్ ఏంటి ఏదైనా ఒక త్రిభుజంలో ఒక భుజానికి సమాంతరంగా గీయబడిన రేఖ మిగిలిన రెండు భుజాలని ఒకే నిష్పత్తిలో విభజిస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుంది డిఈ ఈజ్ ప్యారలల్ టు బీసీ డిఈ ఈజ్ ప్యారలల్ టు బీసీ ఎంప్లాయీస్ ఏడి బై డిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఈ బై ఈసీ అంటే ఈ రెండు భాగాల నిష్పత్తి ఈ రెండు భాగాల నిష్పత్తికి సమానం ఇప్పుడు మీకు కావాలంటే క్లారిటీ కోసం వేస్తున్నా ఈ భాగము ఈ భాగము నిష్పత్తి ఈ భాగము ఈ భాగాల నిష్పత్తికి సమానం ఏడి బై డిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఈ బై ఈసీ సో మనకేమేస్తుంది ఇన్ ట్రాంగిల్ ఏబిసి డిఈ ఈజ్ ప్యారలల్ టు బిసి దెన్ త్రిభుజం ఏబిసిలో డిఈ బిసికి సమాంతరం అయితే అని ఇచ్చి క్రింద ఆప్షన్స్ ఇవ్వచ్చు ఏడి బై డిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఈ బై ఈసి అని లేదా ఏడి బై ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఈ బై ఏసీ అని లేదా ఏబి బై ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇలా మనకి ఇచ్చేటప్పుడు ఆ ఆప్షన్స్లో మీరు చూసుకుని ఏది కరెక్ట్ ఆప్షన్ అనేటువంటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి క్లియర్ దీన్ని కాస్త ఇంప్రూవైజ్ చేసిన అంటే మరికొన్ని ఉప సిద్ధాంతాలు అనేటువంటివి రాబడ్డాయి మీరు త్రిభుజం తీసుకున్నారు త్రిభుజం తీసుకున్నారు ఇలా తీసుకుంటే ఏబిసి అనేటువంటి త్రిభుజం ఈ త్రిభుజంలో మనం త్రిభుజం తీసుకున్నప్పుడు డిఈ ప్యారలల్ టు బీసీ అని చెప్పారు కదా డిఈ ఈజ్ ప్యారలల్ టు బీసీ 
ఇప్పుడు డిఈ ప్యారలల్ టు బీసీ అన్నాం కాబట్టి ఏడీ బై డిబి ఫస్ట్ది ఏంటి మనకు డిఈ ఈజ్ ప్యారలల్ టు బీసీ అయితే మనకి ఏమవుతుంది డిఈ ఈజ్ ప్యారలల్ టు బీసీ అయితే ఫస్ట్ది ఏడీ బై డిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఈ బై ఏసి అవుతుంది సెకండ్ మనకు ఏడీ బై ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఈ బై ఏసి అవుతుంది దీన్ని రెసిప్రోకల్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు అంటే ఏబీ బై ఏడీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ బై ఏఈ అవుతుంది లేదా మనకు డిబీ బై ఏ ఏబీ ఈసీ బై ఏసీ అవుతుంది అర్థమైందా సో ఈ రకంగా కూడా మనం చెప్పచ్చు లేదా మనకి ఇంకోటి ఎలా చెప్పచ్చు ఏడీ బై ఏబీ is equal to DE by BC. You see, this is how many people are here. 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 You can see this. This is how many people are here. 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 చెప్పినటువంటి అంశాన్ని జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి పరిశీలించి దాని యొక్క కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకోండి క్లియర్ సో మనం ఇప్పుడు మనం ఇంకొక దీని మీద ఎటువంటి ప్రశ్నలు వస్తాయి చూడండి ఏబిసి అనేటువంటి త్రిభుజం తీసుకున్నారు ఇందులో డిఈ అనేటువంటిది ప్యారలల్ టు బిసి అని చెప్పారు కదా డిఈ ఇస్ ప్యారలల్ టు ఏడి విలువ ఉదాహరణకి నాలుగు యూనిట్లు ఇచ్చారు ఓకే ఏడి విలువ నాలుగు యూనిట్లు ఇచ్చారు డిబి ఆరు యూనిట్లు ఇచ్చారు ఏడి విలువ నాలుగు యూనిట్లు డిబి విలువ ఆరు యూనిట్లు ఇచ్చారు ఈ ఇచ్చేటప్పుడు మనకు అడిగినటువంటిది ఏంటి అంటే డిఈ బై బిసి వాల్యూ ఎంత అంటే ట్రాంగిల్ ఏబిసిలో ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాలుగు యూనిట్లు డిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆరు యూనిట్లు అయితే డిఇ బై బిసి విలువ ఎంత ఇది మనకు ప్రశ్న సో మనం ఇక్కడ ఎప్పుడైతే డిఈ ఇస్ ప్యారలల్ టు బిసి ఎందో ఇచ్చాడో మనకి ఇంతకు ముందే చెప్పాను ట్రాంగిల్ ఏడి అనేటువంటి ట్రాంగిల్ ఏబిసి అనేటువంటిది స్వరూప త్రిభుజాలు అవుతాయి ఎందుకంటే ఈ కోణము ఈ కోణానికి సమానం అవుతుంది ఈ కోణము ఈ కోణానికి సమానం అవుతుంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే భూకోణాలు అనేటువంటి సమానమయ్యో ఆబ్వియస్లీ కామన్ ఉమ్మడి కోణం అనేటువంటి సమానం అవుతుంది అనే విషయాన్ని మీ అందరికీ తెలుసు అంటే ఒక త్రిభుజంలోని మూడు కోణాలు వరుసగా రెండో త్రిభుజంలోని మూడు కోణాలతో సమానంగా ఉన్నాయి కాబట్టి స్వరూపత నియమం ప్రకారము ఆ రెండు త్రిభుజాలు స్వరూపాలు అవుతాయి ఎప్పుడైతే స్వరూపాలు అవుతాయో అనురూప భుజాల నిష్పత్తి సమానం అవుతుంది సో అనురూప భుజాలు ఇక్కడ అనురూప భుజాలు ఏడి ఏబి అనేటువంటి అనురూప భుజాలు అవుతాయి డిఇ బిసి అనురూప అనురూప భుజాలు అవుతాయి ఏడి నాలుగు యూనిట్లు ఏబి నా ఆరు యూనిట్ డిబి ఆరు యూనిట్లు కాబట్టి ఈ రెండింటినీ కలిపితే వచ్చేదే ఏబి కాబట్టి నాలుగు ప్లస్ ఆరు అంటే పది యూనిట్లు అవుతుంది ఇక్కడ డిఈ బై బిసి దేనికి సమానం అవుతుంది ఏడి బై ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఈ బై బిసి అవుతుంది ఏడి బై ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిఈ బై బిసి అవుతున్న విషయాన్ని మీరు గమనించాలి సో ఏడి బై ఏబి ఈజ్ ఈక్వల్ ఇక్కడ మన ఏడి అంటే నాలుగు యూనిట్లు ఏబి లెక్క కడితే వచ్చినటువంటి పది యూనిట్లు అంతేనా నాలుగు యూనిట్లు పది యూనిట్లు అయితే డిఇ బై బిసి కాబట్టి డిఇ బై బిసి దీనికి సమానం అవుతుంది అనగా గుర్తించాలి అంటే మీరు సింపుల్గా ఎలా రాసుకోవచ్చు దీన్ని రెండు నెలల రెండు ఐదులు అంటే డిఇ బై బిసి వాల్యూ ఎంత డిఇ బై బిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ బై ఫైవ్ అని చెప్పచ్చు చూసారా ఈ రకంగా ప్రశ్న ఇచ్చేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది మరొక విధంగా అడిగేటువంటి ప్రశ్నను చూద్దాం ఇప్పుడు ట్రాంగిల్ ఏబిసి తీసుకున్నారు ఏబిసి అనేటువంటి త్రిభుజం ఈ ట్రాంగిల్ ఏబిసి త్రిభుజంలో డిఈ ప్యారలల్ టు బేస్ డిఈ ఈజ్ ప్యారలల్ టు బేస్ ఓకే ఇక్కడ మనకు ఇచ్చినటువంటిది ఏంటి అంటే డిఈ ప్యారలల్ టు బేస్ ఇచ్చారు ఈ ట్రాంగిల్ ఏడి యొక్క వైశాలు ఇచ్చేసారు నైన్ యూనిట్స్ ట్రాంగిల్ సారీ బీసీ ఈడి ట్రిపిజం వైశాలం ఇచ్చేసారు సిక్స్టీన్ యూనిట్స్ ఇది నా తొమ్మిది చదరపు సెంటీమీటర్లు 
ఇక్కడ పదహారు చదరపు సెంటీమీటర్లు అని ఇచ్చారు ఇస్తే మనకు అడిగింది ఏంటి ట్రాంగిల్ ఏడీఈ వైశాల్యం ట్రాంగిల్ ఏడీఈ వైశాల్యం ఈజ్ ఈక్వల్ టు తొమ్మిది చదరపు సెంటీమీటర్లు బీసీఈడి వైశాల్యం ట్రిపిజం వైశాల్యం పదహారు చదరపు సెంటీమీటర్లు ఏడీఈ వైశాలం ఇచ్చారు బీసీఈడి వైశాలం ఇచ్చారు పదహారు సెంటీమీటర్లు ఇచ్చారు ఇప్పుడు మనకు అడిగింది ఏంటి అంటే మనకు ఏఈ బై ఏసీ విలువ ఎంత ఇది అడిగింది ఏఈ బై ఏసీ విలువ ఎంత ట్రాంగిల్ ఏడీఈ వైశాల్యం తొమ్మిది చదరపు సెంటీమీటర్లు ఇచ్చారు బీసీఈడి వైశాల్యం పదహారు చదరపు సెంటీమీటర్లు ఇచ్చారు ఇక్కడ ఏం చేయాలి ఇక్కడ మనం ఈ స్వరూప త్రిభుజాల యొక్క ధర్మాల పేరు మనం ఆధారపడాలి చూడాలి స్వరూప త్రిభుజాల ధర్మాలు అంటే మీరు ట్రయాంగిల్ ఏడీ అలాగే డిఈబి చూసారనుకోండి ఏడి అమౌంట్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది ట్రయాంగిల్ ఏడిఈ వైశాల్యము బాయ్ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి వైశాల్యం ఈజ్ ఈక్వల్ టు దేనికి సమానం అవుతుంది ఆ రెండు వైశాల్యాల నిష్పత్తి అనురూప భుజాల వర్గాల నిష్పత్తికి సమానం అవుతుంది ఇక్కడ అనురూప భుజాలు ఏంటి ఏఈ ఏసి అంటే ఏఈ స్క్వేర్ బై ఏసీ స్క్వేర్ అంతేనా అంటే ఏడిఈ వైశాల్యం ఏడిఈ వైశాల్యం మీద తొమ్మిది యూనిట్లు ఏబిసి వైశాల్యం అంటే ఇది రెండు భాగాలుగా విజయం ఒకటి త్రిభుజము రెండవది ట్రిపీజియం కాబట్టి ఆ రెండింటిని కలపాలి అంటే నైన్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఈ స్క్వేర్ బై ఏసీ స్క్వేర్ అంతేనా మీకు తెలుసు నైన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ అనేటువంటి త్రీ స్క్వేర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనేటువంటి ఫైవ్ స్క్వేర్ కాబట్టి ఏఈ బై ఏసీ వాల్యూ ఎంత అవుతుంది త్రీ బై ఫైవ్ చూసారా ఈ రకంగా కూడా మనకు ప్రశ్న అడిగే ఆ ఉంటుంది సో మీరు ఈ సిద్ధాంతాన్ని నేర్చుకునేటప్పుడు ఎందుకు సిద్ధాంతాలను ప్రత్యేకంగా మీకు ఒక శీర్షిక్గా చెప్పడం జరుగుతుంది అంటే వివిధ సిద్ధాంతాలని ఒక ప్రశ్నలో మనం వాడుకోవాల్సి వస్తుంది ఏ సిద్ధాంతాన్ని వాడాలి ఏ సిద్ధాంతం ఆధారంగా మనం సమాధానం రాబట్టాలి అనేటువంటి కనీస కాన్సెప్ట్ అనేటువంటిది మీకు కలిసి ఉండాలి తెలిసి ఉండాలి తెలిస్తేనే మీరు సులభంగా సాల్వ్ చేయగలుగుతారు క్లియర్ ఈ రకంగా మనం ప్రాథమిక అనుపాత సిద్ధాంతం పైన మనకు చాలా ప్రశ్నలు వచ్చేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం మరొక సిద్ధాంతాన్ని చూద్దాం దీన్ని ఏమంటామంటే తేల్ సిద్ధాంతం యొక్క విపర్యం అంటాం తేల్ సిద్ధాంతం యొక్క విపర్యం అంటే కాన్వర్స్ ఆఫ్ తేల్స్ తీరం లేదా ప్రాథమిక అనుపాత సిద్ధాంతం యొక్క విపర్యం సో మనకు జనరల్గా ఒక తీరం ఉంటుంది దాన్ని కాన్వర్స్ ఆఫ్ ద తీరం అనేది ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకు ఆ తీరంలో ఏం చెప్తున్నాము ఏబిసి అనేటువంటి త్రిభుజం తీసుకున్నాం డిఈ అనేటువంటి ఒక లైన్ తీసుకున్నాం ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ట్రాంగిల్ ఏబిసిలో ఏడి బై డిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఈ బై ఈసి అయితే డిఈ ఈజ్ ప్యారలల్ టు బిసి డిఈ ఈజ్ ప్యారలల్ టు బిసి సో డిఈ దీన్ని ఎలా చెప్పచ్చు ఒక త్రిభుజములో ఒక త్రిభుజములో రెండు భుజాలని సమాంతరం అండ్ రెండు భుజాలని సమాన నిష్పత్తిలో లేదా ఒకే నిష్పత్తిలో విభజించు రేఖాఖండము లేదా రేఖ మూడో భుజానికి సమాంతరంగా ఉంటుంది అంటే ఏడు ఇంతకుముందు చూడండి విపర్యానికి సిద్ధాంతానికి విపర్యానికి మధ్య సంబంధాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి అక్కడ మనము దత్తాంశము సారాంశం మొదటి వాక్యము దత్తాంశం రెండవది సారాంశం అంటాం విపర్యంలో సారాంశమే దత్తాంశం అవుతుంది దత్తాంశమే సారాంశం అవుతుంది అక్కడ మనకి ఏమి డిఈ ఈజ్ ప్యారలల్ టు బీసీ అన్నారు కదా ఇది మనకు దత్తాంశం ఇచ్చిన అంశం అయింది ఇప్పుడు ప్రాథమిక అనుపాత సిద్ధాంతం దాని విపర్యంలో మనం డిఈ ఈజ్ ప్యారలల్ టు బీసీ అనేటువంటి నిరూపించవలసి ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ మనకేమైంది డిఈ ఈజ్ ప్యారలల్ టు బీసీ సారాంశం అయింది అది సిద్ధాంతానికి సిద్ధాంతం యొక్క విపర్యానికి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధం కాబట్టి దీన్ని ఎలా చెప్పొచ్చు మీరు ఏదైనా ఒక త్రిభుజంలో రెండు భుజాలని ఒకే నిష్పత్తిలో విభజించు రేక మూడో భుజానికి సమాంతరంగా ఉంటుంది దీన్ని ప్రాథమిక అనుపాత సిద్ధాంతం విపర్యము అనేటువంటిది అంటారు క్లియర్ ఓకే దీని మీద ఆధారపడి కూడా మనం ప్రశ్నలు వస్తాయి ఈ రకమైన ప్రశ్నలు వస్తాయి 
దీన్ని మనం ప్రాథమిక అనుపాత సిద్ధాంత విపర్యము అంటారు సిద్ధాంత విపర్యం ఓకే సో మనం మరొక సిద్ధాంతం చూద్దాం దీన్ని మధ్యగత సిద్ధాంతము అంటారు మధ్యగత సిద్ధాంతం మిడ్ పాయింట్ థీరీ అంటారు దీని మధ్య మిడ్ పాయింట్ థీరీ అంటే ట్రాంగిల్ ఏబిసి తీసుకున్నారు ఒక భుజం యొక్క మధ్య బిందువు గుండా అంటే ఇది ఏ డి అనుకుందాం డిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏడి ఒక భుజం యొక్క మధ్య బిందువు గుండా రెండో భుజానికి సమాంతరంగా గీయబడినటువంటి రేఖ డిఈ ఇస్ ప్యారలల్ టు బిసి మూడో భుజాన్ని సమద్వికండన చేస్తుంది దీన్ని మధ్యగత సిద్ధాంతము అంటారు ఇప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది ఇచ్చినటువంటి అంశం ఏంటి అంటే ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిబి ట్రాంగిల్ ఏబిసిలో డిఈ ఈజ్ ప్యారలల్ టు బిసి అయితే ఏఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈసి దీన్ని మనం ఈ రకంగా చెప్పచ్చు ట్రాంగిల్ ఏబిసిలో ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిబి డిఈ ఈజ్ ప్యారలల్ టు బిసి అయితే ఏఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈసి అవుతుంది దాన్నే మనం సిద్ధాంత రూపంలో చెప్పాలనుకోండి వాక్య రూపంలో చెప్పాలనుకోండి అప్పుడు మధ్యగత సిద్ధాంతం ఏమవుతుంది ఒక త్రిభుజంలో ఒక త్రిభుజంలో ఒక భుజము యొక్క మధ్య బిందువు నుండి మధ్య బిందువు నుండి రెండవ భుజానికి రెండవ భుజానికి సమాంతరముగా గీయబడిన రేఖ సమాంతరముగా గీయబడిన రేఖ మూడవ భుజాన్ని సమద్వికరణ చేస్తుంది ఇది మధ్యగత సిద్ధాంతం ఒక త్రిభుజంలో ఒక భుజం యొక్క మధ్య బిందువు నుండి రెండవ భుజానికి సమాంతరంగా గీయబడిన రేఖ మూడవ భుజాన్ని సమద్వికరణ చేస్తుంది ఇది మధ్యగత సిద్ధాంతం అంటే ఈ సిద్ధాంతం ఆధారంగా మనకు చాలా సిద్ధాంతాలు అనేటువంటి మనం వస్తాయి ఇప్పుడు మనం ట్రాంగిల్ ఏబిసి తీసుకున్నాం ట్రాంగిల్ ఏబిసి తీసుకున్నాం ఈ ట్రాంగిల్ ఏబిసి అనేటువంటి త్రిభుజంలో మనం ఏం చేస్తున్నాము దీని మధ్య బిందువు తీసుకున్నాం తీసుకొని డి అన్నాం అంతేనా డి అన్నాం దీనికి ప్యారలల్గా ఒక లైన్ గీసాం దాన్ని ఏ అన్నాం మనకు తెలుసు ఏడి బై డిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఈ బై ఏసి అక్కడ మనకు మనకి నిష్పత్తి ఏమవుతుంది వన్ ఇస్ టూ వన్ అవుతుంది అంతేనా వన్ ఇస్ టూ వన్ అంటే ఈ రెండు నిష్పత్తులు అని ఉంటాయి ఈ సిద్ధాంతాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఇప్పుడు మనం ఇదొక బిందువు తీసుకుందాం దీని యొక్క మధ్య బిందు ఈ మధ్య బిందు అంటే దీనికి సమాంతరంగా గీసాం ఎక్కడ కాం చేస్తాం అలాగే అంటే ఈ రెండు రేఖలు సమాంతరం ఇలా ఇక్కడ మధ్య బిందువు తీసుకున్నాం అంతే దీన్ని తీసుకున్నాం దీన్ని కలిపాం కలిపేటప్పుడు దీనికి సమాంతరంగా గీసాం అంటే ఇవి సమాంతరంగా ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకు ఒక త్రిభుజం వచ్చింది డిఈ దీన్ని ఏమనుకున్నాము డిఈఎఫ్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిఈఎఫ్ ఇక్కడ మనకు డిఈఎఫ్ అనేటువంటిది ట్రాంగిల్ ఏడిఈకి ట్రాంగిల్ డిబిఎఫ్కి ట్రాంగిల్ ఈఎఫ్సికి ఈ నాలుగు త్రిభుజాలు సర్వసమానాలు అవుతాయి ట్రాంగిల్ ఏడి అంటే ఈ నాలుగు త్రిభుజాలు సర్వసమానమే అవ కాకుండా డిఈఎఫ్ యొక్క వైశాల్యము ట్రాంగిల్ యొక్క ఏబిసి యొక్క వైశాల్యంలో నాలుగు అవుతూ ఉంటుంది అంటే ట్రాంగిల్ డిఈఎఫ్ వైశాల్యము ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫోర్త్ ఆఫ్ ట్రాంగిల్ ఏబిసి వైశాల్యం చూసారా ఈ రకంగా మనం దాని అప్లికేషన్ని మనం చెప్పచ్చు అంటే కొన్ని సందర్భాలు ఏమిస్తాయి ట్రాంగిల్ డిఈఎఫ్ వైశాల్యం ఏదో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సిక్స్ యూనిట్స్ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి ట్రాంగిల్ డిఎఫ్ వైశాలం సిక్స్ యూనిట్స్ అయితే ట్రాంగిల్ ఏబిసి వైశాలం ఎంత అప్పుడు ట్రాంగిల్ ఏబిసి వైశాలం ఎంత అవుతుంది సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ యూనిట్స్ సో ట్రాంగిల్ ఏబిసి వైశాలం ట్వంటీ ఫోర్ యూనిట్స్ లేదా దీన్ని మనం మీ అందరికీ తెలుసు దీన్ని ఏమంటారంటే మధ్య బిందువులను కలుపుగా ఏర్పడినటువంటి 
త్రిభుజాన్ని మీడియల్ ట్రయాంగిల్ అంటారు అంటే త్రిభుజంలో త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యము ఇరవై నాలుగు చదరపు యూనిట్లు అయితే దాని యొక్క మీడియల్ ట్రయాంగిల్ యొక్క వైశాల్యం ఎంత అని అడగచ్చు అప్పుడు మీడియల్ ట్రయాంగిల్ వైశాల్యం ఉంటుంది అందులో నాలుగు వంతు ఉంటుంది అంటే ఇరవై నాలుగు బై నాలుగు అంటే ఆరు చదరపు యూనిట్లు ఉంటుంది అని ఇలా ప్రశ్న వచ్చేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి మీరు వీటిని జాగ్రత్తగా పరిశీలించవలసి ఓకే ఎప్పుడైతే మధ్యగత సిద్ధాంతం చెప్పుకున్నామో మరి మధ్యగత సిద్ధాంత విపర్యం అనేటువంటి ఉంటుంది ఇప్పుడు మధ్యగత సిద్ధాంత విపర్యం ఇప్పుడు మధ్యగత సిద్ధాంత విపర్యం అంటే ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్ ఏబిసి తీసుకున్నారు ఈ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి తీసుకుంటే ఈ ట్రయాంగిల్ ఏబిసిలో మనకు డిఈ అనేటువంటి ఏబిఏసి లెక్క మధ్య బిందువులు అనుకోండి దాన్ని కలిపేటువంటి రేఖాఖండం డిఈ మూడో భుజానికి సమాంతరంగా ఉంటుంది అంటే మనకి ఏమొస్తుంది ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిబి ఏఈ ఈక్వల్ టు ఈసి అయితే డిఈ ఈజ్ ప్యారలల్ టు బిసి డిఈ ఈక్వల్ టు హాఫ్ బిసి అవుతుంది ట్రాంగిల్ ఏబిసి ట్రాంగిల్ ఏబిసిలో ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిబి అంటే ఈ రెండు సమానంగా ఉన్నాయి ఏఈ ఈక్వల్ టు ఈసి ఈ రెండు సమానంగా ఉన్నాయి అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది డిఈ ఈజ్ ప్యారలల్ టు బిసి డిఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆఫ్ బిసి దీన్ని వాక్య రూపంలో చెప్పాలనుకుంటే ఒక త్రిభుజములో రెండు భుజాల మధ్య బిందువులు కలిపే రేఖాఖండము మూడో భుజానికి సమాంతరంగాను అందులో సగం ఉంటుంది అనేటువంటిది దీని అర్థం చూసారా అంటే ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఒక వాక్య రూపంలో రాద్దాం అనుకోండి అంటే ఏం చేయాలి మనం మధ్యగత సిద్ధాంతం యొక్క విపర్యానికి ఒక త్రిభుజములో రెండు భుజాల మధ్య బిందువులని కలిపే రేఖాఖండం కలిపే రేఖాఖండం మూడో భుజానికి మూడో భుజానికి సమాంతరముగా గాను అందులో సగం ఉంటుంది అని చెప్పచ్చు ఏదైనా ఒక త్రిభుజం తీసుకున్నారు ఆ త్రిభుజంలో రెండు భుజాల మధ్య బిందువులు కలిపే రేఖాఖండం మూడో భుజానికి సమాంతరంగాను అందులోని సగం ఉంటుంది దీన్నే మనము మధ్యగత సిద్ధాంత విపర్యము అంటారు మధ్యగత సిద్ధాంత విపర్యము అంటారు దీనిపైన మనకు చాలా రకాలైనటువంటి ప్రశ్నలు వచ్చేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ట్రాంగిల్ ఏబిసి అనేటువంటి త్రిభుజం ఇచ్చారు ఈ ట్రాంగిల్ ఏబిసి అనే త్రిభుజంలో మనకు తీసుకున్నారు డిఈ ఈజ్ ప్యారలల్ టు బిసి అని అన్నారు ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిబి ఏఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈసి అన్నారు సింపుల్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఒక సమభావ త్రిభుజం ఆరు సెంటీమీటర్ల భుజము కొలత గల ఒక సమభావ త్రిభుజంలో సమభావ త్రిభుజంలో భుజాల యొక్క ఏవైనా రెండు భుజాల యొక్క మధ్య బిందువులను కలిపే రేఖాఖండం యొక్క పొడవు ఎంత ఆరు సెంటీమీటర్ల భుజము కొలత కలిగిన ఒక సమభావ త్రిభుజంలో ఏదైనా రెండు భుజాల యొక్క మధ్య బిందువులు కలిపే రేఖాఖండం యొక్క పొడవు ఎంత ఏమవుతుంది ఆరు సెంటీమీటర్లు అన్నారు అంటే బిసి విలువ ఆరు సెంటీమీటర్లు మరి బిసి విలువ ఆరు సెంటీమీటర్లు అయితే డిఈ విలువ ఎంత అవుతుంది డిఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హాఫ్ ఆఫ్ బిసి అంటే మూడు సెంటీమీటర్లు అవుతుంది అలా కాకుండా ఏవైనా రెండు భుజాల మధ్య బిందువులు కలిపే రేఖాఖండం యొక్క పొడవు నాలుగు సెంటీమీటర్లు అయితే ఆ సమభావ త్రిభుజం యొక్క భుజము కొలత ఎంత అని అనొచ్చు అప్పుడు ఇది నాలుగు కాబట్టి దానికి రెట్టింపు ఉంటుంది కాబట్టి నాలుగు రెల్ల ఎనిమిది సెంటీమీటర్లు అవుతుంది ఈ రకంగా మీకు ప్రశ్నలు వచ్చేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది సింపుల్గా ఉంటాయి క్వశ్చన్స్ అంటే మీకు కాన్సెప్ట్ తెలుసా తెలియదా అనేటువంటి దాన్ని పరిశీలించడానికి వీటిపైన ప్రశ్నలు వచ్చి ఇంకాస్త అప్లికేషన్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి వీటిపైన ముందు ఈ సిద్ధాంతాలని ఒక పరిచయాన్ని చేస్తున్నాను కాబట్టి ఒక్కొక్క దానికి దాని మీద ఆధారపడి ఉండి ఒకటి రెండు లేదా ప్రశ్నల్ని మనం అడిగేటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది ఇక్కడ మనం క్లారిటీగా చెప్పుకోవాలంటే ట్రయాంగిల్ ఏడిఈ ట్రయాంగిల్ ఏబిసి ఇప్పుడు మీరు చూసుకున్నారు చూసి చూసేటప్పుడు 
ట్రాంగిల్ ఏడిఈ ట్రాంగిల్ ఏబిసి అనేటువంటి మీరు తీసుకుంటే సిమిలర్ ట్రాంగిల్స్ అని క్లారిటీగా కూడా ఇక్కడ కూడా చెప్పవచ్చు అంతే కదా వాటిని కూడా అంటే ప్రాథమిక అనుపాత సిద్ధాంత భావనను కూడా ఉపయోగించి కొన్నిసార్లు మనకు అడగచ్చు సో ఇది మధ్యగత సిద్ధాంతము మధ్యగత సిద్ధాంతం యొక్క విపర్యం ఓకే ఇప్పుడు మరొక సిద్ధాంతాన్ని చూద్దాం మరొక సిద్ధాంతం అంటే ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి సిద్ధాంతాన్ని తీసుకుంటే ఏబిసి అనేటువంటి ఒక తృప్తి దాని ఒక మధ్యగత రేఖ రాసి గీశారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీడి అనేటువంటిది మధ్యగత రేఖ అనుకుంటు ఇప్పుడైతే బీడి అనేటువంటి మధ్యగత రేఖ అవుతుందో ఒక త్రిభుజంలో ఒక శీర్షము నుండి దాని ఎదుటి భుజానికి గీయబడినటువంటి ఎదుటి భుజానికి లేదా ఎదుటి భుజం యొక్క మధ్య బిందువుని కలిపే రేఖాఖండం మధ్యగతం అంటారు ఏదైనా ఒక త్రిభుజంలో మధ్యగత రేఖ ఆ త్రిభుజాన్ని రెండు సమాన వైశాల్యాలు కలిగిన త్రిభుజముగా విభజిస్తుంది దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారా దీని కారణం ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎత్తు తీసుకుందాం ఇది హైట్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎక్స్ అని ఇప్పుడు మనం ట్రాంగిల్ ఏబిడి వైశాల్యం కావాలి ట్రాంగిల్ ఏబిడి వైశాల్యం ఈ త్రిభుజం ఈ ట్రాంగిల్ ఏబిడి వైశాల్యం ఏమవుతుంది మనం ట్రాంగిల్ ఏబిడి వైశాల్యం తీసుకుంటే ఆఫ్ బేస్ అంటే బీడి అంతేనా ఇంటూ ఆఫ్ బేస్ బీడి ఇంటూ ఏఎక్స్ ఎత్ ఈ బీడిని మనం బీడిని ఏమనుకున్నాము బీడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిసి కదా బీడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది మనకు ఆఫ్ బీసీ అవుతుంది అంటే ఆఫ్ బిసి ఇంటూ ఏఎక్స్ అంటే మనకేమవుతుంది వన్ బై టూ ఆఫ్ బిసి ఆఫ్ బిసి ఇంటూ ఏఎక్స్ ఆఫ్ బిసి ఇంటూ ఏఎక్స్ ఏమవుతుంది మనకు ఆఫ్ కదా ఆఫ్ బిసి ఇంటూ ఎక్స్ ఏమవుతుంది మనకు ట్రాంగిల్ ఏబిసి వైశాలు అవుతుంది అంతేనా అంటే మధ్యగత రేఖ త్రిభుజం యొక్క త్రిభుజాన్ని రెండు త్రిభుజాలుగా విభజిస్తుంది ఆ రెండు త్రిభుజాల మధ్య సంబంధం ఏంటి సమాన వైశాలులు ఉంటాయి సో సమాన వైశాలులు కలిగిన త్రిభుజంగా విభజిస్తుంది అనేటువంటి అంశాన్ని మీరు గమనించారు ఓకే సో ఇది ఇది ఒక సిద్ధాంతం ఏదైనా ఒక త్రిభుజంలో మధ్యగత రేఖ ఆ త్రిభుజాన్ని రెండు సమాన వైశాలులు కలిగినటువంటి త్రిభుజంగా విభజిస్తుంది ఓకే మరొక సిద్ధాంతాన్ని చూద్దాం ఒకే భూమి ఒకే సమాంతర రేఖల మధ్య గీయబడినటువంటి త్రిభుజ వైశాల్యాలు సమానం ఒకే భూమి ఒకే సమాంతర రేఖలు మనం రెండు సమాంతర రేఖలు గీద్దాం దీన్ని ఏబి దీన్ని సిడి అంటారు ఈ రెండు ప్యారల అని మనం అనుకుంటాం దీన్ని తీసుకుందాం ఇది ఒక త్రిభుజం గీసాం పిక్యూఆర్ క్యూఆర్ బేస్గా తీసుకొని ఇంకో దగ్గర పెట్టుకున్నాం దీన్ని ఎక్స్ అన్నాం తీసుకుంటే మనం ట్రాంగిల్ పిక్యూఆర్ అనేటువంటి ఒక త్రిభుజం ఉంది ట్రాంగిల్ ఎక్స్ క్యూఆర్ అనేటువంటిది ఇంకొక త్రిభుజం ఉంది అంతేనా ట్రాంగిల్ పిక్యూఆర్ ట్రాంగిల్ ఎక్స్ క్యూఆర్ ఈ రెండు వయసాలు సమానం ఉంటాయి ఇది చూడగానే మీరు పోల్చవచ్చు ఒక లంబరేఖ గీద్దాం దీన్ని ఎలా అనుకున్నాం ఎలా అనుకుంటే ట్రాంగిల్ పిక్యూఆర్ వైశాల్యం ఎంత అవుతుంది చెప్పండి పిక్యూఆర్ వైశాల్యం క్యూఆర్ ఇంటూ పిఎల్ ఆఫ్ ఒకటి బై రెండు భూమి ఇంటూ ఎత్ అలాగే ట్రాంగిల్ ఎక్స్ క్యూఆర్ వైశాల్యం అంత ట్రాంగిల్ ఎక్స్ క్యూఆర్ వైశాల్యం ఎంత అవుతుంది మనకు చెప్పండి ట్రాంగిల్ ఎక్స్ క్యూఆర్ వైశాల్యం తీసుకుంటే ఆఫ్ ఇక్కడ కూడా ఎత్తు పిఎల్ఏ భూమి క్యూఆర్ఏ సో క్యూఆర్ ఇంటూ పిఎల్ చూసారా ట్రాంగిల్ పిక్యూఆర్ వైశాలం ఆఫ్ క్యూఆర్ ఇంటూ పిఎల్ ట్రాంగిల్ ఎక్స్ క్యూఆర్ వైశాలం కూడా ఆఫ్ క్యూఆర్ ఇంటూ పిఎల్ మీకు సిద్ధాంతం నేరుగా అడగకపోవచ్చు ఈ పటం ఇచ్చి ట్రాంగిల్ పిక్యూఆర్ వైశాల్యం ట్రాంగిల్ పిక్యూఆర్ వైశాలం ఇచ్చాడు ట్రాంగిల్ పిక్యూఆర్ వైశాలం ఇచ్చి ట్రాంగిల్ ఎక్స్ క్యూఆర్ వైశాలం కనుక్కోమన్నారు అప్పుడు మీకు దాన్ని ఎలా కడతా అనుకంటే మనకు సిద్ధాంతాన్ని బట్టి నేరుగా కనుక్కోవచ్చు ట్రాంగిల్ పిక్యూఆర్ వైశాల్యం ఎంత ఉంటుందో ట్రాంగిల్ ఎక్స్ క్యూఆర్ వైశాల్యం కూడా అంతే ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మీరు గమనించారు ఓకే మరొక దాని సిద్ధాంతాన్ని చూద్దాం ఒకే సమాంతర రేఖలు 
ఒకే సమాంతర రేఖలు మధ్య గీయబోయినటువంటి ఒక దీర్ఘ చిత్రశ్రమ ఒక దీర్ఘ చిత్రశ్రమ త్రిభుజము ఒక దీర్ఘ చిత్రశ్రమ త్రిభుజము తీసుకుంటే త్రిభుజ వైశాల్యము దీర్ఘ చతురస్ర వైశాల్యం దీర్ఘ చతురస్రం సమాంతర చతుర్భుజం తీసుకుందాం ఒక సమాంతర చతుర్భుజం గీసాం మనం ఈ రెండు మనకు సమాంతరాలు ఉన్నాయి దీన్ని ఏదో ఏబిసిడి అని పేరు పెట్టారు ఓకే ఈ రెండు కూడా సమాంతరాలు ఈ సమాంతర చతుర్భుజ వైశాల్యము అలాగే మనకు ఒక త్రిభుజం ఒక త్రిభుజం తీసుకున్నాం ఓకే ఈ త్రిభుజ వైశాల్యం తీసుకున్నాం ఈ త్రిభుజ వైశాల్యానికి మనం ఎత్తుని కదా మనం ఎత్తు అంటుకున్నాం కదా ఎత్తుని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లంబానికి ఇద్దాం ఇది లంబ ఇక్కడ మనం ఈ బిందువుని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ అందాం ఈ బిందువుని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అందాం మీకు త్రిభుజం ఈసిడి వైశాల్యం ఎంత ట్రాంగిల్ ఈసిడి వైశాల్యం ట్రాంగిల్ ఈసిడి వైశాల్యం ఏమవుతుంది ఆఫ్ బేస్ సిడి ఇంటూ ఈఎక్స్ కరెక్ట్ అలాగే సమాంతర చతుర్భుజం సమాంతర చతుర్భుజం ప్యారలోగ్రామ్ అంటారు మీకు తెలుసు ఇది సింబల్ ఏబిసిడి వైశాల్యం కావాలి అసలు సమాంతర చతుర్భుజ వైశాల్యానికి సూత్రం ఏంటి ఆఫ్ భూమి ఇంటూ ఎత్తు సారీ భూమి ఇంటూ ఎత్తు భూమి కదా సిడి ఇంటూ ఎత్తు ఈఎక్స్ క్లియర్ కాబట్టి ఈ రెండు ట్రాంగిల్ ఈసిడి ట్రాంగిల్ సారీ ప్యారలోగ్రామ్ ఏబిసిడి వైశాల్యాన్ని మీరు పోల్చారు అనుకోండి ఇది ఆఫ్ సిడి ఇంటూ ఈఎక్స్ ఇక్కడ సిడి ఇంటూ ఈఎక్స్ కాబట్టి మనం క్లియర్గా మనం ఏం చేయవచ్చు ట్రాంగిల్ ఈసిడి వైశాల్యం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆఫ్ ఆఫ్ ప్యారలోగ్రామ్ ఏబిసిడి వైశాల్యం అంతేనా ప్యారలోగ్రామ్ ఏబిసిడి వైశాల్యం అంటే ఏదైనా రెండు సమాంతర రేఖల మధ్య ఒకే సమాంతర రేఖలు ఒకే భూమి మీద గీయబడినటువంటి ఒక సమాంతర చతుర్భుజము త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యాలు సమాంతర చతుర్భుజ వైశాల్యం త్రిభుజ వైశాల్యానికి రెట్టింపు ఉంటుంది లేదా త్రిభుజ వైశాల్యం సమాంతర చతుర్భుజ వైశాల్యంలో సగం ఉంటుంది అనే అంశాన్ని మీరు గమనించవలసి ఉంటుంది ఇది ఒక సిద్ధాంతం ఓకే ఇప్పుడు మరొక సిద్ధాంతం చూద్దాం శీర్షకోన సమధి ఖండన రేఖా సిద్ధాంతం ఈ శీర్షకోన సమధి ఖండన రేఖా సిద్ధాంతం ఏంటి అంటే మన శీర్షకోన సమధి ఖండన రేఖా సిద్ధాంతం ఇందులో ఒక త్రిభుజం తీసుకుందాం ఏబిసి అనేటువంటి ఒక త్రిభుజం తీసుకుందాం ఈ ఏబిసి అనే త్రిభుజంలో ఓ ఏదైనా ఒక శీర్షకు ఏ అనే శీర్షక తీసుకుని ఈ శీర్షకోన సమధికరణ రేఖ తీసుకున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది బీడి అనుకుందాం అంటే ఏ ఇక్కడ మనకి ఈ రెండు కోణాలు సమానం ఉంటాయి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఏడి అనేది శీర్షకోన సమధికరణ రేఖ అయితే బీడి బై డిసి ఈజ్ ఈక్వల్ టు బిఏ బై ఏసి అవుతుంది అంటే ఒక త్రిభుజములో ఒక శీర్షకోణం యొక్క సమధికరణ రేఖ దాని ఎదుటి భుజాన్ని విభజించే నిష్పత్తిలో మిగతా రెండు భుజాల నిష్పత్తి ఉంటుంది దీన్ని శీర్షకోన సమధికరణ రేఖ సిద్ధాంతం అంటారు అది ఏంటో ఎలా అని రాద్దాం శీర్షకోన సమధికరణ రేఖా సిద్ధాంతం అంటే ఒక త్రిభుజంలో శీర్షకోన సమధికరణ రేఖ శీర్షకోన సమధికరణ రేఖ ఎదుటి భుజాన్ని ఎదుటి భుజాన్ని ఏదైనా తొమ్మిది ఎదుటి భుజాన్ని విభజించే నిష్పత్తిలో విభజించే నిష్పత్తిలో మిగిలిన రెండు భుజాల నిష్పత్తి ఉంటుంది దీన్ని మనం శీర్షకోన సమద్వి ఖండన రేఖా సిద్ధాంతం శీర్షకోన సమద్వి ఖండన రేఖా సిద్ధాంతం అంటారు ఇక్కడ మీరు కోణాన్ని అంతర్ కోణంగా మీరు గమనించవలసి ఉంటుంది చూసారా అంటే ఏదైనా ఒక త్రిభుజం తీసుకున్నారు ఆ త్రిభుజములో శీర్షకోణం ఏదైతే ఎదురుగా ఉన్నటువంటి కోణం ఈ శీర్షకోణం యొక్క సమధికరణ రేఖ దాని ఎదుటి భుజాన్ని మిగిలిన రెండు భుజాల నిష్పత్తిలో విభజిస్తుంది దీన్ని శీర్షకోణ సమధికరణ రేఖా సిద్ధాంతం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇదే సిద్ధాంతంపై మనకు ప్రశ్న ఎలా వస్తుంది అంటే 
ABC and Oak Tribune this corner. Angle A and it went to search upon AD and it went to the search upon angle A could search upon some but BD and it went to the for example 2 is to 3 rope finish path low and so AB by AC and the or AB is to AC and the reaching the end the AD Samadvikan and Rekha. Angle A yaka Samadvikan and Rekha. BD is to DC. B2 is to DC is equal to 2 is to 3. I say AB is to AC and the question. BD is to BD is to DC equal to 2 is to 3 and Kunangana cover AB is to AC value and 2 is to 3 out. And the Isidanta pen direct application. Clear? And the Vilvanich said Vilvanichi Marco Kataman. Lay the anti BD value DC value is third. BD will value is third, DC value is third. If BD value DC which AB is to AC and third. For example, BD for 5 units this quanti, DC 10 units this quanti, this kunata pro BD is to man AB is to AC and 5 is to 10 and 1 is to 10 and 1 is to 2 ga chapter. Marconi Amsalani, Marcona Sidantani, what pay other print in the president, Marosir Chiglo, Nichkuna, and the work of Salo. Thank you.